ఈ బంగారు పాతాలకే కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం తండ్రి నీ నామాన్ని ప్రభు అన్నిలు మధ్య దూషణ పాలు చేయకుండా మా ప్రవర్తనలోనూ మా క్రియలలోనూ మా మాటలలోనూ మా బోధ ఎందు కూడా ప్రభు నీ వాక్యం ముందు కట్టుబడి ఉండే జ్ఞాన హృదయాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని ఈ కొద్దిపడి ప్రార్థన నీ పాసన్నిధి చేర్చుకుంటారని త్వరలో రాని ఉన్న యేసుక్రీస్తుల వారి పుణ్యనామమున ప్రార్థించి వినయముతో వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమె ప్రియది ప్రియమైన దేవుని వాళ్ళరా దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి దేవుని యొక్క మహదైశ్వర్యాన్ని బట్టి ఒక సమస్యాత్మకమైనటువంటి ప్రశ్న ఒక అన్యుడు ఒక క్రైస్తవుణ్ణి చిక్కుపరచాలి అనే ఉద్దేశముతో క్రైస్తవ్యాన్ని నవ్వులు పాలు చేయాలనేటువంటి దురుద్దేశముతో కపట వేషం వేసుకుని కపటస్తుల్లా క్రైస్తవుల్లా ఒక ప్రశ్న వేయడం ఆ ప్రశ్న ప్రశ్నకు మరో క్రైస్తవుడు సమాధానం చెప్పడం ఈరోజు దోమరం లేపుతుంది ఈరోజు చాలామంది విషయం మీద అభ్యంతరాలు వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నారు అయితే ప్రియమైన వాళ్ళరా ఇది క్రైస్తవులను చిక్కుపరచాలని సాక్షాత్ క్రీస్తు ప్రభు వారిని చిక్కుల్లో పెట్టాలని అనేక ప్రశ్నలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని వేయడం అనేది మనం చూస్తాం యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారిని కైశరకు పన్ను ఇచ్చుట న్యాయమా కాదా అన్న ప్రశ్నతో ఆయన్ని చిక్కుపరచాలనుకున్నారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఉపయోగించిన జ్ఞానము తెలివైన సమాధానము ఇది ప్రతి క్రైస్తవుల్లో కూడా ఉండాలని ప్రభు చెప్పాడు ఇదిగో తోడేల మధ్యలోకి మిమ్మల్ని పంపిస్తున్నాను కనుక పాములు వలె వివేకులై ఉండండి తనను తాను తన క్రైస్తవ్యాన్ని కాపాడుకోవడం విషయంలో తన బోధన కాపాడుకోవడం విషయంలో చాలా వివేకం ఉండాలి మీకు వివేకంగా ప్రవర్తించాలి వివేకంగా సమాధానం చెప్పాలి అడుగుతున్న వారిని యొక్క మనస్తత్వాన్ని బట్టి మన సమాధానం ఇవ్వాలి అలాగని సత్యాన్ని విస్మరించకూడదు అట్ ద సేమ్ టైం పాముని చూపించాడు అట్ ద సేమ్ టైం పాముడాన్ని కూడా చూపించాడు పాములు వలె వివేకులై ఉండండి పావురం వల్లే నిష్కల్మషులై ఉండండి అని చెప్పాడు అర్థమైందా అదే విషయంలో మళ్ళీ ఒక సందర్భంలో పేతురు గారు కూడా మాట్లాడుతూ మిమ్మల్ని హేతు అడుగు ప్రతి వానికినే సాత్వికముతోనూ భయముతోనూ క్షమాదానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడూ క్రైస్తవుడుగా సిద్ధంగా ఉండు అన్నాడు పిల్లర ఈ సందర్భంలో మనుషుల మెప్పు కోసము మనుషుల యొక్క మెప్పును కోరుకునో మనుషులను సంతోష పెట్టాలనేటువంటి సమాధానం ఎక్కడైతే చెప్తామే మనని భయము అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి వాక్యానికి విరుద్ధముగా వాక్యానికి విరుద్ధంగా నువ్వు సమాధానం చెప్పకూడదు ఈ సమాధానం కూడా చెప్పాడు అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు మనం సువార్త ప్రకటించుకోవాలన్నా సువార్తను క్షేమంగా మనం బోధించుకోవాలన్నా ఒక అమూల్యమైనటువంటి మాటను మాత్రం చెప్పాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారు యాకోబు రాసిన పత్రికలో యాకోబు గారు చెప్పిన సందర్భాన్ని చూద్దాం యాకోబు రాసిన పత్రిక యాకోబు గారు రాసిన పత్రిక అండి క్షమించండి పౌల్ గారు తిమోతికి ఉత్తరం రాస్తూ ఆ ఉత్తరంలో మాట రాశాడు చూడండి అని మనము సంపూర్ణ భక్తియు నాణ్యత కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖముగాను బ్రతుకు నిమిత్తము అంటే మన యొక్క ప్రార్థనలకు కానీ మన యొక్క సంఘానికి కానీ క్రీస్తు సంఘానికి కానీ 
మన యొక్క బోధలకు కానీ అభ్యంతరాలు రాకుండా అభ్యంతరాలు రాకుండా ఎందుకంటే అధికారుల వల్ల అభ్యంతరాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది రాజుల వల్ల అధికారం అభ్యంతరాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది ఒకవేళ మన దేశంలో వాస్తవానికి బీజేపీ ప్రభుత్వం నడుస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం దేవుడు కరు కనికరించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రం జగన్ ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చాడు ఆ పక్కన బీజేపీ వాళ్ళు ఈ పక్కన జగన్ ప్రభుత్వం రెండు సమన్వయంగా సమన్వయముగా అటు హిందువులు కావచ్చు అటు ముస్లింలు కావచ్చు అటు క్రైస్తవులు కావచ్చు మనకు రాసిచ్చినటువంటి రాజ్యాంగ బద్ధంగా పరిపాలన చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దేవుడు కరుణించి ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి గారు మారిపోయినట్లయితే లేదా ప్రధానమంత్రి మారిపోయినట్లయితే వాళ్ళు తీసుకొచ్చే కొత్త చట్టాల వలన వాళ్ళు తీసుకొచ్చేటువంటి కొన్ని బిల్స్ వలన మన ప్రార్థనలకు అభ్యంతరాలు కలుగుతాయి ఏమండి ఇప్పటికే మన ప్రార్థనలకు చాలా అభ్యంతరాలు కలుగుతున్నాయి మతోన్మాదులు విపరీతంగా రెచ్చిపోతున్నారు సువార్త ప్రకటించకూడదు అంటున్నారు భారతదేశ రాజ్యాంగం మనకు ఒక హక్కునిచ్చింది ఏ మతాన్ని అయినా ఎవరైనా స్వేచ్ఛగా ప్రకటించుకోవచ్చు ఇతర మతాలను దూషించకుండా ఇతర యొక్క దేవ దేవ దేవీ దేవతలను దూషించకుండా చక్కగా మీరు సువార్తను ప్రకటించుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక హక్కును మనకి ఇచ్చింది ఆ హక్కును ఉల్లంఘించినట్లయితే లేదు ఆ హక్కును నేను తీసేస్తున్నానని ఇంకొక ప్రభుత్వం వచ్చినట్లయితే మనం చాలా వరకు ఇబ్బందులకు గురవుతాం అంతేనా చాలా వరకు ఇబ్బందులు గురవుతాం కొన్ని కొన్ని దేశాల్లోనైతే క్రైస్తవ్యాన్ని ప్రకటించడానికి వాళ్ళు అంగీకరించరు కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో కానీ చాలా కష్టతరంగా చాలా కష్టంగా వాళ్ళ సంఘాలకు వెళ్తారు ఇప్పుడు భార్య ఉంది భార్య మీద సర్వాధికారులు ఎవరి భర్తవే భర్త వెళ్ళొద్దు అని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు ఆమె స్వేచ్ఛగా సంఘానికి రావటానికి అవకాశము లేని స్థితిలో ఆమె ఉంది అర్థమైందా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఆమె సంఘానికి స్వేచ్ఛగా రావాలి స్వేచ్ఛగా రావాలంటే ఎవరి కోసం ప్రార్థన చేయాలి ఆ భర్త మార్పు కోసం ప్రార్థన చేయాలి అభ్యంతర పెట్టకుండా నువ్వు సంఘానికి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు అని అభ్యంతర పెట్టకుండా వారి నిమిత్తం మనం ఏం చేయాలి ప్రార్థన చేయాలి అది చెప్తున్నాడు మనం సంపూర్ణ భక్తియు మాన్యతకు కలిగి నెమ్మదిగాను సుఖము గాను బ్రతుకు నిమిత్తము అన్నిటికంటే ముఖ్యముగా మనుషులందరి కొరకు అన్నప్పుడు అందులో నీ భర్త ఉన్నాడా నేను అభ్యంతరపరిచే వారు ఉన్నారా చెప్పండి ఉన్నారా లేదా మనుషులందరి కొరకు రాజుల కొరకు అధికారులందరి కొరకు విజ్ఞాపనమును ప్రార్థనలను యాచనలను కృతజ్ఞతాస్థుతులను చెయ్యవలనని హెచ్చరించుచున్నాను ఇది మంచిది మన రక్షకుడగు దేవుని దృష్టికి అనుకూలమునై ఉన్నది ఇది మంచిది మీరు మనుషులందరి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి రాజుల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మతోన్మాదుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి మత ద్వేషకుల కోసం ప్రార్థన చేయాలి అందరి కోసం ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరం అనేది కలగకుండా పాము ఎలాగైతే పాము ఎలాగైతే తన్ను తాను రక్షించుకోవడంలో వివేకము కలిగి ప్రవర్తిస్తాదో వివేకము కలిగి తన్ను తను రక్షించుకోవడంలో ఎలాగైతే ప్రవర్తిస్తాదో అలాగే మీ భక్తి జీవితాన్ని చక్కగా మెల్ట్ చేసుకోవడానికి మీ భక్తి జీవితాన్ని చక్కగా నడిపించుకోవడానికి మీరేం చేయాలన్నాడు మీరేం చేయాలన్నాడు ప్రార్థన చేయాలి అన్నాడు విజ్ఞాపన చేయాలి అన్నాడు యాచనలు కృతజ్ఞత స్థుతులు చెల్లించాలి అన్నాడు ప్రియులన్న ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఇష్యూ బాగా సమాజంలో వైరల్ అవుతుంది మొన్న ఈ మధ్య కాలంలో కన్నడ హీరో సినీ హీరో కన్నడలో ఉన్నటువంటి సినీ హీరో అతను మరణించాడు మరణించిన తర్వాత సహోదరుడు విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారు అతడు చేసినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే కొన్ని కార్యక్రమాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని 
ఇంచుమించు పద్దెనిమిది వందల మంది అనాథలను ఉచితంగా చదివిస్తున్నాడు వృద్ధాశ్రమాలను స్థాపించాడు హాస్టల్ నెలకొల్పాడు కొన్ని స్కూల్స్ను పెట్టాడు అలా కొన్ని ధర్మ కార్యములను చేశాడు ఈ ధర్మ కార్యములు చేసినటువంటి ఈ వ్యక్తి ప్రజల మధ్య మనన పొందాడు ప్రజలు మంచిది మంచివాడు అని అంగీకరించారు ఈ మతోన్మాదులు ఏం చేశారంటే ఒక సహోదరుడికి ఈ పుణ్యత్ రాజ్కుమార్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీ బైబుల్ ప్రకారంగా అతను నరకానికి వెళతాడా స్వర్గానికి వెళ్తాడా క్రీస్తుని అంగీకరించలేదు కదా అతను నరకానికి వెళ్ళిపోతాడా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతాడా అన్న పాయింట్ని మాట్లాడారు ఈ పాయింట్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడారో మాట్లాడినప్పుడు ఏ సహోదరుని అయితే మరి ప్రశ్న వేశారో ఆ సహోదరుడు ప్రభుని అంగీకరించకుండా ఎన్ని మంచి పనులు చేసిన మారు మనసు పొందకుండా ఎన్ని మంచి పనులు చేసినా ఎన్ని ధర్మ కార్యాలు చేసిన అతడు నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు అని అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు ఈ అనౌన్స్మెంట్ ఎంత తప్పు అది గ్రహించి అది నరకానికి పంపించాలో స్వర్గానికి పంపించాలో పరలోకం పంపించాలో నరకానికి పంపించాలో దేవుని చిత్తం అది ఆయన ఇష్టం అది ఆయన ఇష్టం ప్రభు నమ్మలేదు కనుక నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు అన్న అవివేకం మూర్ఖత్వం మనం అలా చెప్పకూడదు మనం అలాగా చెప్పకూడదు మనం చెప్పవలసింది ఏంటి మనం చెప్పవలసింది ఏంటి అది దేవుని చిత్తం ఆయన ఇష్టం నీతి గల న్యాయాధిపతి ఆయనకి ఏ యొక్క నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ఇస్తాడో అది ఆయన ఇష్టం అది ఒకటి కన్ఫర్మ్ చేయాలి మాత్రం మారు మనసు పొందకుండా బాప్తిషం తీసుకోకుండా పరలోకమైతే రాదు ఇది కన్ఫర్మ్ మారు మనసు పొందాలి బాప్తిషం తీసుకోవాలి తీసుకోకపోతే పరలోకం మాత్రం రాదు ఇది కన్ఫర్మేషన్ కన్ఫర్మ్ ఇది ఇది అందరూ అంగీకరించవలసిన విషయం అయితే పునీత్ రాజ్కుమార్ అని అతను పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు అని ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మాత్రం అనౌన్స్మెంట్ చేయలేదు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నా అతను పరలోకం వెళ్ళిపోయాడు లేదా నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు అని డిసైడ్ చేయడానికి మనం ఎవరు చెప్పండి మారు మనసు పొందకుండా పరలోకం రాదు ఇది కన్ఫర్మేషన్ కానీ మనుషులుగా మాత్రం మనం మనుషులుగా మాత్రం మనం మనం చెప్పవలసింది ఏంటి అంటే ప్రియమైన వాళ్ళ అది దేవుని యొక్క చిత్తములో ఉంది అది మాకు కన్ఫర్మేషన్ కాదు ఇది మనం చెప్పవలసినటువంటి సంగతి అయితే అట్ ద సేమ్ టైం బాప్తిష్టం తీసుకున్నారు వారానికి ఏదో అడప తడప చెచ్చుకొస్తారు చెచ్చుకొచ్చారు కానీ వ్యసనాలు మాలేదు చెచ్చుకొస్తున్నారు కానీ వ్యభిచారం మాలేదు చెచ్చుకొస్తున్నారు కానీ పాపాలు మాలేదు వీళ్ళు ఎవరో మారలేదు కనుక ఫాస్ట్ గారు వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత బాప్తిష్టం తీసుకున్న వ్యక్తి చనిపోయిన తర్వాత అతన్ని సమాధి దగ్గర తీసుకెళ్తారు సమాధిలో పెట్టినప్పుడు ప్రార్థన చేస్తారు ప్రభువ ఇతను బాప్తిష్టం తీసుకున్నాడు కనుక పరలోకం ఇచ్చే అలా డిసైడ్ చేయడానికి పాస్ట్ గారికి ఏమైనా అధికారం ఉందా బాప్తిష్టం తీసుకుంటే పరలోకం వెళ్ళిపోతావా నేను అడుగుతున్నా బాప్తిష్టం తీసుకున్నావు మారు మనసు పొందలేదు బాప్తిష్టం తీసుకున్నావు పాపాలు మానలేదు బాప్తిష్టం తీసుకున్నావు సంఘానికి మానలేదు కానీ తప్పుడు కార్యక్రమాలు చేయడం మానలేదు కానీ పాస్ట్ గారు మాత్రం గోతి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇది పరలోకం ఇచ్చేయమన్నప్పుడు ఏ గొంతు లగదు ఏ గొంతు మాట్లాడదు అట్ ద సేమ్ టైం నేను మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నా అట్ ద సేమ్ టైం నేను మాట్లాడుతున్నా ఇప్పుడు 
ఈయన చాలా బోధ మార్చాడు బోధ మార్చి మాట్లాడుతున్నాడని ప్రసాద్ రెడ్డి గారిని ఎవరైతే నేను తీస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం నేను మాట్లాడుతున్నా నిజంగా ఎలాంటి వారు అంటే ఎలాంటి వారు బాప్తిసం తీసుకున్నారు మారు మనసు పొందలేదు మద్యం మానలేదు పాపం మానలేదు వాడు చచ్చిపోయాడు చచ్చిపోయిన తర్వాత సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళాం నీ నీ యొక్క జ్ఞానయుక్తంగా నువ్వు ప్రార్థన చేసావు అక్కడ మంచిదే బాగుంది నీతో వాళ్ళు కూడుకను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వాదార్పు కూడుకను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు ఇప్పుడు ఆ కూడికలో ఆ కూడికలో ఇదిగో ఇతను బాప్తిసం అయితే తీసుకున్నారు కానీ ఆ సంఘానికి రెగ్యులర్గా వచ్చిన వ్యక్తి కాదు బాప్తిసం అయితే తీసుకున్నాడు కానీ మద్యం మానలేదు బాప్తిసం అయితే తీసుకున్నాడు కానీ వ్యభిచారం మానలేదు బాప్తిసం అయితే తీసుకున్నాడు కానీ ఇతను చేయవలసిన తప్పుడు కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నాడు కానీ ఒక ఈడు ఖచ్చితంగా నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు అని వాళ్ళ బజ్జత చెప్పగలవా చెప్తారా చెప్తారా ఇది ఖచ్చితంగా నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు అంటారా వాళ్ళ సంఘాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి వాళ్ళ సంఘ సభ్యులను నిలబెట్టుకోవడానికి వాళ్ళ సంఘ సభ్యులను ఒకవేళ చర్చికి రారేమన్నటువంటి భయంతో అక్కడ నిజంగా అతను అన్ని వ్యసనాలు ఉన్నవాడు నరకానికి వెళ్ళిపోతాడన్న సంగతి నీకు తెలిసిన అతని కోసం మంచి మాటలే చెప్తాం అతని కోసం అతని యొక్క కుటుంబ సభ్యుల యొక్క మెప్పు కోసం నువ్వు ఎలా మాట్లాడతావు ఇంకా ముందడిగేసి నా చేత బాప్తిసం తీసుకున్నాడు గనక నా సంఘానికి వస్తున్నాడు గనక ఇతనికి దేవుడు పరలోకం ఇచ్చేసి నేను పచ్చి అబద్ధం ఆడతాడు ఏమండి పచ్చి అబద్ధం ఆడతాడు కరెక్ట్గా బాప్తిసం తీసుకున్న తర్వాత పాప భూపనులు చేస్తున్న నీ కంటికి కనిపించిన అలా కనిపించిన వాడిని నరకానికి వెళ్ళిపోయాడని అది చచ్చిపోయిన తర్వాత వాడికి కూడుకని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత అప్పుడు చెప్పగలరా చెప్పరు చెప్పరు చూసారా బాప్తిసం తీసుకున్న వ్యక్తి ఉంటాడు ఒక వ్యక్తి కానీ మంచి క్రియలు చేశాడు మంచి పనులు చేశాడు అనాథలను చదివించాడు పునీత్ రాజ్కుమార్ల అలా కొన్ని మంచి కార్యక్రమాలు చేశాడు బాప్తిసం తీసుకుని నువ్వు చెయ్యలేని పనులు బాప్తిసం తీసుకోకుండా అతను చేశాడు అర్థమవుతుందా ఒక చక్కని సందర్భాన్ని చెప్తాను చూడండి ఒక అమూల్యమైన సందర్భాన్ని చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈ సందర్భాన్ని జాగ్రత్తగా వినండి లూకస్ వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము లూకా గారు రాసిన సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము లూకా గారు రాసిన సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము తీసారా క్షమించండి లూకా గారు రాసిన సువార్త పదో అధ్యాయము పదో అధ్యాయం జాగ్రత్తగానండి తీసారా ముప్పై వచ్చినలో యేసుక్రీస్తు చెబుతున్న ఒక ఉపమానాన్ని మనం చదువుదాం జాగ్రత్తగానే అండి దేవుని నమ్ముకున్నామని చెప్పుకుంటున్న వారికి దేవుని నమ్ముకోని అన్న జనాంగానికి ఒకసారి డిఫరెంట్ చూపిస్తూ వాళ్ళను ఉద్దేశించుకుని వాళ్ళను ఉద్దేశించుకుని ఒక అన్యుణ్ణి చూపించి యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు బోధ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ వింటున్నారా ఒక అన్యుని జీవిస్తున్నారు ఈ అన్యుని జీవించి బోధిస్తున్నాడు బాగా వినాలి సందర్భం చూడండి అందుకు యేసు ఇట్లే నేను ఒక మనుష్యుడు ఎరుసులేము నుండి ఎరుకో పట్టణంలోకి దిగి వెళ్ళొచ్చు దొంగల చేతిలో చిక్కెను వారు అతని బట్టలు దోచుకుని అతన్ని కొట్టి కొర ప్రాణముతో విడిచిపోయిరి కొర ప్రాణముతో విడిచిపోయిరి చాలా ఆపదలో ఉన్నాడో చాలా భయంకరమైన స్థితిలో ఉన్నాడో 
అతని దగ్గర ఉన్నది అంత దోచేసుకున్నారు దొంగలో దోచేసుకుని కేవలం ప్రాణం మాత్రమే మిగిలి ఉంది అది కొర ప్రాణము కొద్ది నిమిషాల్లో పోయే పరిస్థితి మనకు కూడా తెలిసి యాక్సిడెంట్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా కొర ప్రాణంతో కొట్టుకుని ఉంటారు రైట్ ఈ కొట్టుకుని ఉన్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి చూడండి అప్పుడు ఒకడు అప్పుడు ఒక యాజకుడు ఆ త్రోవను వెళ్ళుట తటాస్తించను అంటే ఎక్కడైతే కొట్టి పడేశారో ఆ పడేసినటువంటి త్రోవలో అతను వెళ్తున్నాడు త్రోవలో వెళ్తున్నప్పుడు ఆ పడేసి పడిపోయి కొర ప్రాణంతో కొట్టుమిట్టాడు అతను ఆ సహోదరుడు కనపడ్డాడు ఓకేనా ఇప్పుడు కనబడిన వెంటనే స్పందించారా లేదా ఒక మనిషి కొర ప్రాణముతో ఉన్నటువంటి మనిషి ప్రాణాపాయ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు అతను స్పందించాలా లేదా స్పందించాలా స్పందించిన వాడు మానవత్వం కలిగిన వాడు కానీ ఇక్కడ ఇతడు యాచకుడు అంటే మానవత్వానికి మించిన దైవత్వములు ఉన్న వ్యక్తి మనుషుల కంటే ఎక్కువ స్పందించవలసిన వ్యక్తి అర్థమవుతుందా ఒక యాజకుడు అతడు అతను చూచి పక్కగా పోయాను అంటే చూశాడు పాస్ట్ గారు చూశారు ఉదాహరణ పాస్ట్ గారు అనుకుందాం చూశాడు చూసిన తర్వాత దగ్గరికి వెళ్ళాడు మొఖం చూశాడు మొఖం చూసిన తర్వాత ఎదురు మా సంఘస్థుడు కాదు ఇలా ఉంది ఈరోజు సంఘంలో ఇతను మా సంఘస్థుడు కాదు ఇతను మా సంఘస్థుడు కాడు మా సంఘస్థుడు అయితే సహాయం చేస్తాం కానీ మా సంఘస్థుడు కాడు అని పక్కగా వెళ్ళిపోయాడట మీకు అర్థమవుతుందా మా సంఘస్థుడు కాదని పక్కకి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఇంకోటి వచ్చాడు లేవీడు వచ్చాడట ఆ చోటికి వచ్చి పక్కగా పోయాను అతడు కూడా సహాయము చేయలేదు వీళ్ళిద్దరూ వీళ్ళిద్దరూ యాజకుడు కావచ్చు లేవిడి కావచ్చు దైవ బోధలో ఉన్నవారు దేవుని సంఘానికి వెళ్తున్నవారు దేవుని యొక్క మందిరానికి వెళ్తున్నవారు ప్రతి వారం దేవుని బోధ వింటున్నవారు ప్రతి వారం దేవుని బోధ వింటున్నారు నిన్ను వలేని పొరుగు వారిని ప్రేమించమన్న బోధ వింటున్నవారు వాళ్ళు బోధ వింటున్నటువంటి వారిలో లేనిది పక్కకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు మరి ఏం బోధ వింటున్నారు వీళ్ళందరూనే ఈరోజు చూడండి మా సంఘం వాళ్ళే సహాయం చేయాలి మా సంఘం వారికి ఏమైనా ఆపద వస్తే వెళ్ళాలనేటువంటి బా భావం ఎక్కువ ఉంది నిజంగా చెప్తున్నా ఒక ఆ రోజు ఈ రోజు నేను హార్ట్ఫుల్గా చెప్తున్నా నాకు ఒకరు బాగా పరిచయస్తులు బాగా అంటే బాగా పరిచయస్తులు వాళ్ళు ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయినాయి డెంగ్యూ వ్యాధి వచ్చి డెంగ్యూ ఫీవర్ వచ్చి ప్లేట్లెట్స్ పడిపోతే నాకు వెంటనే కబురు వచ్చింది కబురు కూడా కదా ఎవరో వల్ల తెలిసింది నేను పాస్ ఉన్నాయి నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్ళేసరికి ఎవరికైతే ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయిన వాళ్ళ బంధువులు నా దగ్గరికి వచ్చారు వెంటనే ఏనా ఏనా అని అడిగానా అడిగితే లేదండి మా పాస్ట్ గారు మీ ఇక్కడికి వస్తే మేము ఒప్పుకోవడం ఎవరు ఒప్పుకోరు మా పాస్ట్ గారు ఇక్కడికి వస్తే మీరు ఇక్కడికి వస్తే ఒప్పుకోవడం వాళ్ళదంతా ఒక బ్యాచి నేను ఒకటి మాట అన్న ఒకనాడు మీరు నాకు పరిచయం మీ ఆపదలో ఉన్నారు నాకు తోచిన సహాయం నేను చేయడానికి వచ్చాను కనీసం నీ తోచిన సహాయం నేను చేయకపోయినా కనీసం మృదువైన మాటతో మీకు ఓదార్చడానికైనా వచ్చానంటే లేదండి వెళ్ళిపోండి అన్నాడు అంటే ఎలాగున్నారండి వెళ్ళు ఎలాగున్నారు వెళ్ళు మళ్ళీ వీళ్ళు ఎవరో తెలుసా సత్య సంబంధులు చాలా బాధ ఉందండి నాకు ఒక తోటి సహాయ ఒక తోటి సహోదరుడు ఆపదలో ఉంటే పలకరించటానికి కూడా ఒప్పుకోలేనటువంటి వాళ్ళు ఈరోజు బోధ చేస్తున్నవారు బోధకులుగా మెలుసుతున్నవారు ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆపదలో ఉన్నారు రావాడు 
ఆపదలో ఉంటే ఒక యాచకుడు పక్కకు పోయాడు ఇది మా సంఘస్థుడు కాదని ఒక యాజకుడు పక్కకు పోయాడు మా సంఘస్థుడు కాదని ఒక లేవుడు పక్కకు పోయాడు ఇతడు మా మందిరానికి రావటం లేదని కానీ కళ్ళు తెరిపించే మాట చెప్పమంటారు అప్పుడు కళ్ళు తెరిపించే మాట అద్భుతమైన మాట ప్రభు ఒక అన్యుని చీపించి ప్రభు ఒక అన్యుని చీపిస్తూ ఇదిగో మీరు ధర్మానికి మించిన విశ్వాసముతో మీ ప్రాణము సైతం అర్పించవలసిన మీరు చేయలేని పనులు ఒక అన్యుడు చేస్తున్నారా దుర్మార్గులారా కన్యుడు చూపిస్తానప్పుడు చూడండి మాట అయితే ఒక సమరయుడు సమరయుడు అన్నుడా కాదా సమరయుడు అన్నుడా కాదా సమర స్త్రీ వస్తే యేసుప్రభు అన్న యేసుప్రభు ఎదురుగొండ అంటారు సమర స్త్రీ వస్తుంది సమర స్త్రీ అంటుంది నీకు దాహం నిమ్మంటున్నావు సమర్యులు యూదుతో సాంగత్యము చేయరు మేము అన్యులము మీరు ఇస్రాయేలు యూదులు దేవుని పిల్లలు ఒకప్పుడు యేసుక్రీస్తు శిష్యులను పంపిస్తూ కూడా మాట అంటాడు సమర్యులు ఏ పట్టణమునకైనాను ప్రవేశించకూడి ఇజ్రాయేలీలో నశించుచున్న గొరుల యొక్కే కానీ అనిజల్ యొక్కకు వెళ్ళకండి అన్నాడు పుష్టి మీరు సువార్త వినాలి తర్వాత వాళ్ళకి సువార్త వినిపిస్తానని చెప్పాడు రైట్ ఒక సామర్యుడు అంటే అన్యుడు క్రీస్తుని నమ్మని వాడు క్రైస్తవ్యం కోసం తెలియని వాడు ప్రభు యొక్క రక్షణ నిరగని వాడు ప్రభు యొక్క రక్తములో శుద్ధి కాని వాడు వీడు అర్థమవుతుందా ఇలా చెప్తున్నాను కదా నా నాకేసుకోవచ్చు వాళ్ళ మిప్పు కోసం మాట్లాడతలేదండి ఎవరు కూడా మారు మనసు పొందకుండా బాప్తిసం తీసుకోకుండా పర్లోకం లేదో ఇది చెప్పి నేను ఇది చెప్తున్నా పర్లోకం ఇచ్చేసేడని పుణిత్ రాజ్కుమార్ కోసం ఆయన మాట్లాడలే అది మేము చేయి చెప్పలేం ఇంకా 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 అద్భుతమైన మాటలు ఉంటాయి ఇందులో ఒక సమరయుడు ప్రయాణమైపోవచ్చు అతని పడి ఉన్న చోటికి వచ్చి అతన్ని చూచి అతని మీద జాలి పడి దగ్గరకు పోయి నూనెయు ద్రాక్ష రసమును పోసి అతని గాయములను కట్టి తన వాహనం మీద ఎక్కించి ఒక పూట కూలి వాణి ఇంటికి తీసుకొని పోయి అతన్ని పరామర్శించాను మరునాడు రెండు దేనారములు తీసి ఆ పూట కూలి వాణికి ఇచ్చి అతన్ని పరామర్శించము నీవు ఇంకేమైనాను ఖర్చు చేసిన ఎలా నేను మరలా వచ్చినప్పుడు అది నీకు తీర్చిదనని అతనితో చెప్పి పోయాను ఇక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ప్రభువే జీవించాడు ఒక అన్యుణ్ణి ఎవరు చూపించారు ఎవరు చూపించారు ప్రభువే చూపించాడు సాక్షాత్తు ప్రభువే చూపించాడు ఇక్కడ ఈ సమరయుడికి ఆ పడిపోయినటువంటి వ్యక్తి కొర ప్రాణముతో ఉన్న వ్యక్తి క్రైస్తవుడా ముస్లిమా హిందువా బౌద్ధిస్టా ఎవరా అన్నది అతనికి అనవసరం ఎవరా అన్నది అనవసరం పాస్టర్కి అయితే మా సంఘస్థుడే కాదని చూస్తాడు సంఘ పెద్ద అయితే మా సంఘానికి వస్తున్నాడా లేదా చూస్తాడు మా సంఘానికి వచ్చిన వారికి మాత్రమే సహాయం చేస్తామని చెప్తారు కానీ అక్కడ కొర ప్రాణముతో పడిపోయిన మనిషిలో ఈడు క్రైస్తవుడా హిందువా ముస్లిమా అని చూడలేదు సాటి మనిషి మనకలాగే తల్లి గర్భంలో నుంచి భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి ఒక సాటి మనిషి నేను ఈ స్థితిలోనే ఉంటే నన్ను కూడా ఎవరైనా దొంగలు హఠాత్తుగా పట్టుకుని నన్ను కూడా చంపేసి ఇలా పడేస్తే ఇలా పడేస్తే నా స్థితి కూడా ఇదే కదా అదే రా నిన్ను వలె నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించడం అంటే ఒక అన్యుని జీవిస్తున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు చూసారా బోధ విన్న వారిలో లేనటువంటి సహాయపు కనికరాలు ఒక అన్యుల్లో ఉన్నాయి అని నేను చూపించటం లేదు ప్రభు చూపిస్తున్నాడు నేను చూపించటం లేదు ప్రభువే చూపిస్తున్నాడు అర్థమైందా 
ఏమండి ప్రభు చూపించిన ఆయన ఒక అన్యుడు మంచి పని చేశాడని ఒక అన్యుడు మంచి కార్యం చేశాడని అతను ఇంకా సన్మార్గంలోనికి నడిపించటానికి దాసులు పంపిస్తున్నాడు ఇంకా సన్మార్గంలో కొర్నేలి భక్తుడు ఉన్నాడంటే అతను క్రైస్తవుడు కాదు బట్ అతను ఇంకా సన్మార్గంలో నడిపించటానికి సర్వోన్నతమైన మార్గంలో నడిపించటానికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు కొర్నేలి దగ్గరికి పేదను పంపించాడు కదా ఏమండి ఇప్పుడు అన్యుణ్ణి చూపిస్తున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు వారు ఆ అన్యుడు చేసినటువంటి దాన్ని బట్టి అతను నరకానికి గింటెత్తడా నేను అడుగుతున్న ప్రశ్న ఒక అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారు మహానుభావుడు ఆయన గురించి మాట్లాడాలంటే నా జీవితం సరిపోతాం అంత ఉత్తముడు ఆయనకి ఎవరు కనిపించారు గాయపడిన మనిషి కనిపించాడు కొర ప్రాణంతో ఉన్న మనిషి కనిపించాడు కొర ప్రాణంతో ఉన్న మనిషి కనిపించాడు వాడెవడో నాకు అనవసరం వాడు అగ్ర కులాలకు చెందినవాడా తక్కువ కులానికి చెందినవాడు అడుగు మనిషి మనిషిని మనిషిగా చూశాడు గాయపడి ఉన్నాడని చూశాడు ఇదిగో అగ్ర కులాల యొక్క అహంకారానికి దళితులందరూ కూడా బలైపోతున్నారని మహానుభావుడు అంబేద్కర్ గారు నిలబట్టారు ఆయన ఉద్యమాన్ని ఆయన చేసిన త్యాగాన్ని ఆయన చేసినటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఇంత రాజ్యాంగాన్ని చేసి ఎంతో మంది క్రైస్తవులం అట్ ద సేమ్ టైం నేను క్రైస్తవునే ఎంతో మంది క్రైస్తవులను ఈరోజు స్వేచ్ఛగా నేను సువార్తను ప్రకటించుకుంటున్నానంటే ఆయన రాజ్యాంగం చేసిన రాజ్యాంగమే ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను ఈరోజు నేను అడుగుతున్నాను డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు బాప్తిష్యం తీసుకోలేదు కనుక నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు అని నేను ఎవరన్నా అనౌన్స్ చేయగలరా అనౌన్స్ చేయగలరా చేస్తే మీ సంఘాల్లో ఎవరైనా సభ్యులు ఉంటారా తీర్పు తీర్చక అర్థమవుతుందా చేయగలరండి విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారిని అయ్యో కొత్త బోధ చేసేస్తున్నాడు కొత్త వాక్యాలు చెప్పేస్తున్నాడు కొత్త బోధలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు మనుషుల విప్పు కోసం ఇలా చేస్తున్నాడు అని చెబుతున్నటువంటి ఈ వీళ్ళు ఉన్నారు చూడండి వీళ్ళ ఫోటోలు కూడా వేసి చూపిస్తాను నాకు భయం లేదు అంబేద్కర్ గారు నరకానికి వెళ్ళిపోతారో చెప్పగలరా మీరు యేసు ప్రభు చూపిస్తున్నాడు ఎవరిని ఒక అన్యుని చూపిస్తున్నాడు నిజంగా చెప్తున్నా పునీత్ రాజకుమారు గారు చేసినటువంటి ధర్మ కార్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అతనికి మించిన కార్యాలు నువ్వు చేయాలి కదా అతన్ని ఇలా నువ్వు చేయగలిగావా ఇప్పుడు మహేష్ ప్రభు అతన్ని చూపిస్తాడు ఈ కాలంలో ఈ కాలంలో అతను చూపిస్తున్నాడు అతను చూపిస్తున్నాడు అతను బాప్తిష్యం తీసుకోలేదు అతను నరకానికి వెళ్ళిపోతాడు స్వర్గానికి వెళ్తాడు అనేది ఆయన చిత్తం ఆయన ఇష్టం తీర్పు తీర్చు మనుషులు నీవు ఎవడమైనా సరే నిరుత్తుడవై ఉన్నావు నిరుత్తుడవై ఉన్నావు నిరుత్తుడవై ఉన్నావు ఏ విషయంలో ఎదుటి వానికి తీర్పు తీర్చుచున్నావు ఆ విషయంలో నీవే నేరస్తుడు అని తీర్పు తీర్చుకునిచున్నావు ఎదుటి వానికి తీర్పు తీర్చు నువ్వు అటు కార్యములనే చేయుచున్నావు కావా బైబిల్ రెండు అంచెలు కట్టమండి బైబిల్లో ఒక ఒక ఎంపే పదును ఉంటుంది అనుకుంటే ఇంకో ఎంపు పదును ఉంటుంది ఒక ఎంపే పదును ఉంటుంది ఎలాగా తిప్పావు అనుకుని ఈ పేక తిగిపోద్ది కదా బైబుల్ ఏమన్నారా రెండు అంచెల ఖడ్గం చూసారా అన్నిని జీవిస్తున్నారు చూడండి అన్నిని జీవిస్తున్నారు చూడండి అన్నిని జీవిస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ ఆనాడు మానవతా దృక్పథంతో ఒక మనిషి కొర ప్రాణములతో ఉంటే ఆ కొర ప్రాణములో ఉన్న వాణ్ణి రక్షించటానికి రక్షించటానికి మా సంఘస్థుడు కాదు మా వాడు కాదు మా యొక్క డినామినేషన్ సంబంధించిన వాడు కాదు మా మినిస్ట్రీకి సంబంధించిన వాడు కాదు అని ఒక్కొక్కడు 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 తప్పించుకుని పోతుంటే మానవత్వం కలిగి బయటకు వచ్చిన వాడు ఒక సమన్వయుడు మానవత్వం కలిగి బయటకు వచ్చిన వాడు ఒక అంబేద్కర్ కదా అలాంటి వాళ్ళ కోసం మనం ఇరికించటానికి కొన్ని ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు దుర్మార్గులు మా దోన్మాదులు వాళ్ళ విషయంలో చాలా యుక్తంగా మాట్లాడాలి లేదంటే సువార్తకు చాలా అభ్యంతరాలు కలుగుతాయి 
లేదండి మేము చాలా పర్ఫెక్ట్ అండి మేము చాలా దైవాంశ సంభూతులు అండి మేము ఉన్నదే మాట్లాడతామండి మేము ఉన్నదే బోధిస్తామండి ఎక్కడ ఎవరికి భయపడమన్నారని అంబేద్కర్ నిజంగా నరకానికి వెళ్ళాడని చెప్పు నువ్వు అనౌన్స్మెంట్ రాజుల కొరకు అధికారుల కొరకు వీళ్ళందరికీ ఎందుకు ఎందుకు విజ్ఞాపన చేయాలి దేనికి విజ్ఞాపన చేయాలి ఇంకా ఉన్నది ఇంకా ఉంది చూడండి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు అయితే ఒక సమరయుడు ప్రయాణమైపోవచ్చు అతని పడి ఉన్న చోటుకు వచ్చి అతన్ని చూచి అతని మీద జాలిపడి దగ్గరకు పోయి నూనెయు ద్రాక్ష రసమును పోసి ఇవన్నీ చూసాం కదా మనం ముప్పై ఎనిమిది వచ్చినాం కాగా దొంగల చేతి చిక్కిన వాడిని ఈ ముగ్గురులో ఎవరు పొరుగు వాడాయనని నీకు తోచుచున్నది అని ఏసు అడుగుగా అతడు అతని మీద జాలి పడిన వాడే అతని మీద జాలి పడిన వాడే నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించి ఎవరు నా పొరుగు వాడు ఏసు నిన్ను వలే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించి సచ్చిలో చెప్పాడు క్రైస్తవులు చెప్పాడు అవునా మీరు ప్రేమిస్తున్నారా మీరు ప్రేమిస్తున్నారా నిజంగా గుండెల మీద చేసుకుని చెప్పండి గుండుల మీద చేసుకుని ఈరోజు సేవకులు నిలదీస్తున్నా నిన్ను వల్లే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమిస్తున్నారా ఏమండి మీ మీద గొప్ప వాళ్ళము మా అంత గొప్ప వాళ్ళు లేరు చాలా ఉత్తములు అంటే యేసుక్రీస్తు సహితం తన ప్రాణాన్ని సహితం ఇచ్చేశాడు ప్రాణాలు కంటే గొప్పది భూమి మీద ఏదీ లేదు తన ప్రాణం నిలబెట్టుకునేటకు మనుష్యుడు ఏదైనా ఇస్తాడు ఇస్తాడు ఎవడా ఉందా యోగ గ్రంథంలో ఉందా ప్రాణాని కంటే గొప్పది మరోటేది లేదు తన ప్రాణం కొరకు మనుష్యుడు అన్నీ ఇచ్చును కదా అన్నీ ఇచ్చేస్తాడు కదా మనుషుడు ఏం చేస్తాడు అన్నీ ఇచ్చేస్తాడు కానీ ప్రాణం నిలబెట్టుకోవాలనుకుంటాడు కానీ సాక్షాత్తు ప్రభు ప్రాణమే ఇచ్చేసాడు అంటే శాస్తుల నీతి కంటేను పరిశీలన నీతి కంటేను నీ నీతి క్రైస్తవుడు అధికంగా ఉండాలి ఆ రోజు చెప్తున్నాడు యేసు ప్రభు వారు మీకు వాళ్ళకు ఒకసారి కంపారిజన్ చేసుకోండి అతను రక్షణ పొందలేదు బాప్తిష్యం తీసుకోలేదు క్రీస్తుని అంగీకరించలేదు ఎవరో పునీత్ రాజ్కుమార్ ఎవరో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఎవరో నీ భూమి మీద ధర్మ కార్యములు చేసిన వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఎవరో రక్షణ పొందలేదు బాప్తిష్యం తీసుకోలేదు మారు మనసు పొందలేదు మరి వేళ్ళు ఇన్ని కార్యక్రమాలు చేస్తున్నప్పుడు వేళను చూపించి మనకు బోధిస్తున్నప్పుడు మనకు బోధిస్తున్నాడు ఒక చిన్న పల్లవాడిని తీసుకొచ్చాడు మధ్యలో నిలబెట్టాడు నిలబెట్టిన తర్వాత మాట అన్నాడు శిష్యులతో అంటాడు చిన్న పిల్లవాడు బోధప్పుడు మనకే అసలు మీరు పరలోకంలో స్థానాల కోసం మాట్లాడుతున్నారు కుడి పక్కన ఒకడు ఎడం పక్కన ఒకడు అని మీరు మాట్లాడుకుంటున్నారు అసలు స్థానాల కోసం మాట్లాడుతున్న మీకు మాట చెప్పమంటారా ఈ చిన్న పిల్లవాణి వల్ల తను తాను ఎవడైతే తగ్గించుకుంటాడో వాడే పరలోక రాజ్యములోనికి ప్రవేశిస్తాడు అని చెప్పాడు అవునా అనడం లేదా ప్రవేశించాలంటే ముందు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించిన విషయం చూ చూడండి రా అక్కడ స్థానాల కోసం తర్వాత మాట్లాడతాం అక్కడ కుడి పాఠాన్ని నేను ఎడ పాఠాన్ని నేను ఎందుకంటే నేను చాలా బోధ చేసేసాను నేను చాలా కన్నితంగా మాట్లాడాను అనుకుంటున్నారు కదా అలా అనుకుంటున్నటువంటి మహానుభావులారా మీకు ఒక విషయం చెప్తాను జాగ్రత్తగా అండి చిన్న పిల్లవాడిని మధ్యలో నిలబెడుతున్నాను వీడికి వెళ్ళే వీడికి వెళ్ళే అది కక్ష ఉండదు వాళ్ళు ఆడుకుంటూ ఉంటారు అలాగే వెళ్ళి ఆడుకుంటూ ఉంటారు ఇద్దరు కొట్టుకుంటారు మళ్ళీ ఐదు నిమిషాలు కలిసిపోతారు అలా కలిసిపోతారా మీరు పగా పగా మా సంఘంలో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకో సంఘం పెట్టుకున్నాడు నా సంఘస్తులు అందరు లాగేస్తున్నాడు ఆడు మీద నాకు పగా ఇప్పుడు ఆడు ఏం చేస్తున్నాడు సేవ చేస్తున్నాడు కదా అతను ఏమైనా రోడ్డు మీద తిరుగుతున్నాడా వాడు ఏం చేస్తున్నాడు సేవ చేస్తున్నాడు కదా మరి వాని మీద పగేంటినా 
నాలుగు వీధులు మనకు ఒక వీధి ఉంది వీధిలో నాలుగు సంఘాలు ఉన్నాయి నాలుగు సంఘాల్లో పార్సల్ అంతా సమానంగా ఉన్నారా మైగెడతాం మైగెట్టి ఏమంటాం ప్రేమ 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 అంటాం అన్న అన్నం ఏమండి అలా ఎవరైనా చర్చికి అలాగే వెళ్తున్నారు అనుకోండి అక్కడ దేవుని బోధ ఇక్కడ దేవుని బోధ కదా అన్నీ లే అనుకుంటారా అమ్మో వెనక మైలకు వచ్చేలకు వచ్చే మా చర్చిది ఆ చర్చికి వెళ్ళక మాది పెందుకు వస్తాం మాది బైబుల్ మిషనం మాది కుట్టు మిషనం మాది లోదరణం ఇన్ని ఇన్ని విభేదాలు ఇలాంటి సన్నివేశాలు కనబడుతున్నప్పుడల్లా ఈ పునీత్ రాజకుమార్ యొక్క సన్నివేశాలు కనబడతాడు నీ గుర్తుకు రావాల్సి సిగ్గుపడాలి తల ఉంచుకోవాలి నువ్వు క్రైస్తవుడుగా తల దించుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళు కనబడుతున్నప్పుడు ఎందుకంటే వాళ్ళకు మించిన కార్యక్రమాలు మనం చేయాలి సార్ కంపారిజన్ చేసుకోండి ఈరోజు ఖచ్చితంగా నేను అడుగుతున్నాను ఎవరైతే విజయప్రసాద్ రెడ్డి గారి మీద కౌంటర్ మాట్లాడాడో వాడి ఫొటోస్ వేస్తున్నానో వాడి కోసం మాట్లాడుతున్నానో నిజంగా నువ్వు కంపారిజన్ చేసుకో పునీత్ రాజ్కుమార్ అంతా ధర్మ కార్యాలు నువ్వు చేసావా యోగు గారు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి ఒక సందర్భాన్ని యోగు గ్రంథం తీసారా యోగు గ్రంథం పద్నాలుగు క్షమించండి పన్నెండో అధ్యాయము యోగు గ్రంథము పన్నెండో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన నుంచి చూద్దాం మూడో వచ్చిన అప్పుడు యోగు ఇలాగ ప్రత్యు ఇలాగ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను యోగు ఇలాగ ప్రత్యుత్తరము ఇచ్చాను ముగ్గురు స్నేహితులు అతన్ని అపార్థం చేసుకుంటూ వారికి వచ్చినటువంటి జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ నువ్వు ఎలా చేసావు నువ్వు అలా చేసావు నువ్వు ఈ విధంగా చేసేసావు నువ్వు విధంగా చేసేసావు నువ్వు దేవుని విరోధంగా మాట్లాడేసావు దేవు దేవుని విరోధంగా ప్రవర్తించేసావు అందుకని నీకు ఇంత ప్రాబ్లం వచ్చిందని ఒక్కసారిగా ముగ్గురు కూడా అసలే యోగి బాధల్లో ఉన్నాడు అసలే యోగి బాధల్లో ఉన్నాడు అటువంటి వాడి మీద మళ్ళీ వచ్చి కౌంటర్లో కౌంటర్ సబ్జెక్టులు మాట్లాడుతున్నారు ఈ మాట్లాడుతున్నప్పుడు యోగి గారు మాట్లాడుతున్నారు ఆహా ఏం మాట్లాడుతున్నారు చూడండి ఒకసారి నిజముగా లోకములో మీరే జనులు మీరే జనులు మీతోనే జ్ఞానము గతించిపోన మహానుభావులరా మహాత్ములరా మీతోనే జ్ఞానము గతించిపోనయ్యా మీతోనే జ్ఞానము గతించిపోను అంటే వాక్యము గతించిపోను మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకో ముగ్గురు ఉండే చాలు మొత్తానికి జ్ఞానమే గతించిపోతుంది నిజం చెప్తున్నా ఈరోజు యూట్యూబ్లు ఎలాగ ఉన్నాయంటే సాక్షాత్ ప్రభు వచ్చినా సరే ప్రభు వచ్చి ఇది కాదరా అన్నావు అనుకో లేదు లేదు ప్రభుని కూడా పక్కన పెట్టి మేమే కరెక్ట్ అంటారు అవండి మేమే కరెక్ట్ చూసారా సంఘస్తుల దగ్గరికి వెళ్తారు దక్షిణ భాగం కోసం వెళ్తాం అందరి కోసం మాట్లాడతా అందరి కోసం మాట్లాడతా కొంతమంది మాత్రం ఉన్నారు కొంతమంది కొంతమంది అందరి కోసం మాట్లాడతా కరెక్ట్గా నెలకి వెళ్తారండి వెళ్ళిన తర్వాత జీతం వచ్చింది అనుకోండి ఆ జీతంలో దక్షిణ భాగం ఇచ్చేయాలి మనకి ఏమండి ఈ దక్షిణ భాగం జోబులు వేసుకుంటున్నావు కదా నువ్వు వేసుకున్న నువ్వు పక్కింటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు అసలు భోజనమే లేకుండా కొండలన్నీ కూడా దబ్బలించేసి ఆకలితో అలవాటిస్తున్నారు మరి ఈ డబ్బు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తావా 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 నువ్వు నిజం చెప్పు ఏమో అక్కడ మూట ఇక్కడ మూట ఇక్కడ మూట మొత్తం జోబు అంతా నిప్పు ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయి మీ ఆవిడ మీద బంగారం కొంటాం నువ్వేం చేస్తావు అదే మీపే వాళ్ళు పర్లో పడరండి నువ్వు వెళ్ళిపోతావా వెళ్ళిపోతా బాబు నువ్వు సమాధి దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత సమాధి దగ్గర పర్లోకి ఇచ్చే బాబా అండి ఇచ్చేస్తాడా అలా నువ్వు చెప్పొచ్చు కానీ మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి లోకములో మీరే జనులు మీతోనే జ్ఞానము అంతరించిపోవును అయినను మీకున్నట్టు నాకును వివేచన శక్తి కలిగి ఉన్నది 
మీకున్నట్లు నాకు వివేచన శక్తి ఉంది వివేచన లేదని అనుకోకండే ఈ మాట్లాడితే ఈ మాట మాట్లాడితే బయట నుంచి ఎలాంటి స్పందన వస్తుందో తెలుసు అసలు అన్యులు స్పందించి నా మీద కౌంటర్ మాట్లాడాలి కానీ దౌర్భాగ్యులారా మీరు మాట్లాడుతున్నారంటే మిమ్మల్ని ఏమనాలరా చూడండి ఏమంటున్నాడు అయినను మీకున్నట్లు నాకు నువ్వు వేచిన శక్తి కలిగి ఉన్నది నేను మీకంటే జ్ఞానం తక్కువ జ్ఞానము గలవాడను కాను మీరు చెప్పిన వాటిని ఎరుగని వాడెవడో ఎవరు ఎరగరు బాప్తిసం తీసుకోకుండా పరలోకం లేదు బాప్తిసం తీసుకోకుండా పరలోకం వెళ్ళరు అన్నది ఎరగని వారు ఎవరు అలాగే నేను ఏమైనా పరలోకం వెళ్ళిపోమని చెప్పానా పునీత్ రాజ్కుమార్ ఏమైనా పరలోకం వెళ్ళిపోయాడని చెప్పామా చెప్పలేదు కదా ఎందుకు ఒక వ్యక్తిని సమాజంలో తప్పుడుగా చిత్రీకరించటానికి అతని మీద ఎందుకు అలా ఎందుకు అలాగా దేశాన్ని చూపిస్తున్నారు నాకు అర్థం కావట్ల చూడు అక్కడ ఏమంటున్నాడు నేను మీకంటే తక్కువ జ్ఞానం గలవాడను కాను మీరు చెప్పి వాటిని ఎరుగని వాడు అవ్వడం ప్రతి క్రైస్తవుడికి తెలుసు ఎరుగని వాడు అవ్వడం దేవునికి మొరపెట్టి ప్రత్యుత్తరములు పొందిన వాడనైన నేను నా స్నేహితులకి నా క్రైస్తవులకి అపహాస్యాస్పదముగా ఉండవలసి వచ్చాను ఉండవలసి వచ్చాను చేశారా ప్రియమైన వాళ్ళరా యేసుక్రీస్తు ప్రభుల వారు అన్యుల్ని మెచ్చుకుని అన్యుల్ని మెచ్చుకుని ఎన్నోసార్లు బాధ చేశాడు ఎన్నోసార్లు బాధ చేశాడు వారు మారు మనసు పొందాలని కోరుకున్నాడు వారు మారు మనసు కావాలని కోరుకున్నాడు ఒక కొన్నీళ్ళి భక్తుల్ని కూడా మారు మనసుకు తగినటువంటి బోధ చేయించి అతని చేత బాప్తిష్యం తీయించి పరలోకానికి హక్కుదారుణ్ణి చేశాడు అర్థమైందా పరలోకానికి హక్కుదారుణ్ణి చేశాడు ఇంకో సందర్భాన్ని చూపించి ముగిం చేస్తాను రోమిలికి రాసిన పత్రిక నేను ఈ ఈ సబ్జెక్ట్ ఇంకా కంటిన్యూషన్ చేస్తాను ఎందుకంటే చాలా జ్ఞానం కావాలి కొంతమందికి రోబిలికి రాసిన పత్రిక తీసారా తీసారా రెండవ అధ్యాయము రోమిలికి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము పదమూడవ వచ్చినాను చూద్దాం పదమూడవ వచ్చినాం ధర్మశాస్త్రములు వినువారు దేవుడు దృష్టికి నీతి మంతులు కారు కానీ ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి ప్రవర్తించిన వారు నీతి మంతులు కాంచబడుతురు విన్నవారు నీతి మంతులు కాదు విన్నవాళ్ళు విన్న నీతి మంతులు మోనం దాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించిన వారే నీతి మంతులు రైట్ వాక్యం వినువారు నీతి మంతులు కాదు వాక్యాన్ని అనుసరించి ప్రవర్తించిన వారే నీతి మంతులు రైట్ ఇక్కడ ఒక మాట చూడండి ధర్మశాస్త్రము లేని అన్యజనులు వాళ్ళకి ధర్మశాస్త్రం లేదు అది ధర్మశాస్త్రపు కాలం అని మనం అనుకుంటాం కానీ కింద ఉందండి అసలైన లిటికేషన్ చూడండి ధర్మశాస్త్రము లేని అన్యజనులు స్వాభావికంగా ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన క్రియలు చేసిన ఎడల వారు ధర్మశాస్త్రము లేని వారైనను తమకు తామే ధర్మశాస్త్రం అయినట్టున్నారు అట్టి వారి మనస్సాక్షి కూడా సాక్ష్యం ఇచ్చి చుండగను వారి తలంపులు ఒకదాని మీద ఒకటి తప్పు మోపుచు లేక తప్పు లేదని చెప్పుచుండగను తప్పు మోపుచు తప్పు లేదని చెప్పుచుండగను ధర్మశాస్త్ర అనుసారంగా తమ హృదయములందు వ్రాయబడినట్లు చూపుచున్నారు గ్రంథ రూపంలో నీకు ఇచ్చాడు గ్రంథ రూపంలో నీకు ఇచ్చితే గ్రంథ రూపంలో ఉన్నాయి గ్రంథంలోనే ఉన్నాయి కానీ హృదయానికి చేరడం లే హృదయం వరకు చేరడం లే కానీ ధర్మశాస్త్రము లేని అన్ని జనుడు ఎవడైతే ఉన్నాడో వాడు మాత్రం ధర్మానుకూలంగా హృదయములో ధర్మశాస్త్రం రాసుకున్నాడు అతడు కొన్ని నిబంధనలు పెట్టుకున్నాడు నేను వ్యభిచరించకూడదు నేను నరహత్య చేయకూడదు నేను దొంగిలించకూడదు నా పురుగు అని భార్య నేను ఆశించకూడదు అని కొన్ని నిబంధనలు పెట్టుకున్నాడు వాడు కొన్ని నిబంధనలు మేరడం కొన్ని నిబంధనలు మేరడం దేవుని నమ్ముకోకపోయినా నిబంధన మేరడం లేదు అర్థమవుతుందా 
నిబంధన మేరడం లేదు ఇక్కడ మాట్లాడుతున్న సందర్భం ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి కిందకు వచ్చేయండి దేవుడు చూపుచున్నారు దేవుడు నా స్వార్థ ప్రకారము ఏ ఏ దేని ప్రకారము ఇక్కడ ఎవరికి రాస్తున్నాడు పత్రిక ఎవరికి రాస్తున్నాడు రోమాకు రాస్తున్నాడు రోమాలో ఉన్న క్రీస్తు సంఘానికి రాస్తున్నాడు వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించే వ్యక్తులు ఈ ధర్మశాస్త్రం కోసం కొన్ని వివాదాలు వచ్చినప్పుడు ధర్మశాస్త్రములో నుంచి మోసే ధర్మశాస్త్రములో నుంచి చాలా చాకచక్యంగా చాలా వివేకంతో చాలా సున్నితంగా ఒక్కొక్క చిక్కుమోని విప్పుతూ చాలా జాగ్రత్తగా రాశాడు పౌలు జ్ఞానం చాలా గొప్పదే చాలా సున్నితంగా లాక్కొచ్చాడు క్రైస్తవ్యంలో కథనం తెలుసా పౌలు పత్రికల్లో ఒక్కసారిగా బాంబు పేలు చేయకుండా ఒక్కసారిగా బాంబు అనేది పేలు చేయకుండా చాలా సున్నితంగా చక్కగా లాక్కొస్తాడు అర్థమైందా చక్కగా లాక్కొస్తాడు అవండి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చాలా జ్ఞానయుక్తంగా మాట్లాడాలి చాలా సున్నితంగా మాట్లాడాలి మాట్లాడి ఎదుట వ్యక్తి క్రైస్తవ్యాన్ని జీవితంలో స్వీకరించకుండా ఉండేటట్లుగా కాకుండా క్రైస్తవ్యాన్ని కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా కష్ట కరెక్ట్ ఏది చెప్తుంది కరెక్ట్ అన్నట్లుగా మనం మాట్లాడాలి ఇప్పుడు రోమాలో ఉన్న సంఘానికి బోధిస్తున్నాడు అక్కడ వాళ్ళ ధర్మశాస్త్రాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి వ్యక్తులు అట్ ద సేమ్ టైం పాత ధర్మశాస్త్ర కాలంలో లేరేలో రోమాల పత్రికను రాస్తున్నప్పుడు రోమిలిక పత్రికను రాస్తున్నప్పుడు రోమా సంఘములో ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు బాప్తిష్యం కోసం చెప్పాడు మారు మనసు కోసం చెప్పాడు సాక్షాత్ యేసుక్రీస్తు ప్రభులు వారే బాప్తిష్యం తీసుకున్నారు నీతి యావత్ ఇలా కానించిన మనకు తగి ఉన్నదని వ్యవహంతో చెప్పాడు ఇవన్నీ చెప్పేసిన తర్వాత అక్కడ ధర్మశాస్త్రం నుండి క్రీస్తులోనికి తీసుకురావడానికి ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నం అర్థమైందా ఆయన చేస్తున్న ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నంలో భాగంగా అక్కడ ఉన్న వారి కోసం మాట్లాడుతున్నాడు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ చాలా అద్భుతమైన సందర్భం ఉంది చూడండి దేవుడు నా సువార్త ప్రకారము యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనుషుల రహస్యములను బాగా వినాలి మనుషుల రహస్యములను ఇప్పుడు నీతి కార్యాలు చేసినటువంటి నీతి అన్న ధర్మ కార్యాలు చేసి ప్రజల మిన్నన పొంది వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు మంచి వాళ్ళు చక్కని వాళ్ళు వీళ్ళని ఏమైనా అంటే మేము ఒప్పుకోము వీళ్ళు మనం మాత్రం ఏమైనా మాట్లాడితే మేము ఒప్పుకోము అన్నటువంటి వారి జీవితాల విషయం మీద మాట్లాడుతూ వాళ్ళు మంచి పనులన్నీ బయట పెట్టారు రైట్ అదే సెట్ సేమ్ టైం చెడ్డ పనులు మంచి బయట పెట్టగలరా చెడ్డ పనులు బయట పెట్టగలరా అండి పెట్టగలరా పెట్టలేరు మంచి పనులు అయితే బయట పెడతారు లిస్ట్ వేసి చెడ్డ పనులు విమర్శించేవాడు ఎవరు వాళ్ళ రహస్య జీవితం ఆంతరంగిక జీవితం ఎవరికి తెలుసు వాళ్ళ ఆంతరంగిక జీవితం ఎలాగుందో ఎవరికి తెలుసు అర్థమవుతుందా నా సువార్త ద్వారా నా సువార్త ద్వారా అక్కడ ఇలాంటి వారు ఇలాంటి వారు చూడండి ధర్మశాస్త్రం రాయబడినట్లుగా మంచి కార్యములు ధర్మ కార్యములు చేసి మనుషులను ఎంతో మంచిగా నడిపించుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో దేవుని ఎరగకుండా వాళ్ళ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనుషుల రహస్యములను విమర్శించు దినమందు విమర్శించు విమర్శించు దినము ఒకటి ఉంది క్లారిటీ ఇచ్చేస్తున్నా బాప్తిసం తీసుకుని నీతి క్రియలను చేసి ద క్రీస్తులో విశ్వాసంతో కొనసాగిపోతూ ప్రాణాలను సైతం అర్పించిన వాడు వాడు తీర్పు నుండి తప్పింపబడి జీవంలోనికి వెళ్ళిపోతాడు వారికి తీర్పు అనేది తీర్పు అనేది ఉండదో అర్థమవుతుందా తీర్పు అనేది ఉండదు అది ఎవరో బాప్తిసం తీసుకుని మారు మనసు పొంది నీతి క్రియలు చేసి క్రీస్తులా జీవించి అనేక ఆత్మల రక్షణ కొరకు స్వార్థం లేకుండా నా సంఘం నా సంఘం అని కొట్టుకోకుండా మనం అందరం క్రీస్తు సంఘం అని 
ఆ క్రీస్తు సంఘంలో బలహీనమైనటువంటి సంఘాలని ఆదుకుని మీ సువార్త ప్రకటించండి పంపించి అలా సువార్త ప్రకటించిన వారిని యథార్థమైన సువార్తకు ప్రాధాన్యతను ఇచ్చిన వారిని నిజంగా విలువనిచ్చి ఇలా చేసిన వాడిని తీర్పులో నుంచి తీర్పులోనికి రానీయకుండా జీవంలోనికి తీసుకెళ్ళిపోతాడు అతను తీర్పులోకి రాడక అర్థమైందా తీర్పులోనికి రాడక కానీ వీళ్ళకు మాత్రం తీర్పు ఉంది ఆ తీర్పులో ఆంతరంగిక విషయాల మీద చర్చిస్తాడు అది వాళ్ళకు తెలుసు అది దేవునికి తెలుసు అది వాళ్ళకు తెలుసు అది ఎవరికి తెలుసు దేవునికి తెలుసు అదైంద అది చెబుతున్నాడు చూడండి నా స్వార్త ద్వారా ప్రకారము యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనుషుల రహస్యములను విమర్శించు దినమందు మనుషుల రహస్యములను మనుషుల ఈ పాయింట్ ఒకటి చాలండి మనుషుల రహస్యములు విమర్శించు దినమందు పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు ఆ విమర్శలోకి వెళ్తాడా వెళ్ళడా వెళ్తాడా వెళ్తాడా వెళ్ళడా వెళ్తాడు అర్థమైందా మనుషులకు మేలు చేసిన వాడు వెళతాడు నీతి గల న్యాయాధిపతి మంచి స్థానం ఇవ్వాలని మనం కోరుకోవాలి అలాంటి వారి కోసం అందుకనికి నరకానికి వెళ్ళిపోయాడు కన్ఫామ్ అని మాత్రం మనం చెప్పకూడదు అర్థమవుతుందా నీతి గల న్యాయాధిపతి ఏం చేస్తాడట మనుషులు విమర్శించు దినమున ఇలాగూ జరుగును ఒక శాబాదేశ ప్రాణి జీవిస్తాడు అవునా యేసుబాబు జీవించాడా శాబాదేశ ప్రాణి జీవించాడా ఆవిడ అన్నిరలా కాదా అన్నిరలే క్రీస్తు బోధ వినడానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భూమి అంతముల నుండి వచ్చింది మనం ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం చెప్పాలండి మనం ఏమో మండపేట నుంచి వస్తున్నావా బలభద్రపురం నుంచి వస్తున్నావా చెక్కంపేట నుంచి వస్తున్నావా ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తున్నాం అది ఇష్టం ఉండ వస్తా ఇష్టం లేకపోతే రావు మళ్ళీ ఏం చెప్తావు మేము బాప్తీసం తీసుకున్నామండి అయితే శాపదేశ ప్రాణి చూడమ్మా ఎవరిని జీవిస్తున్నాడు సిగ్గుపడాలండి క్రైస్తవులుగా సిగ్గుపడాలి అతను చేసిన మంచి కార్యాలను మెచ్చుకో మనిషిగా అతను చేసిన మంచి కార్యాలకు నిజమే ఎంతోమంది వృద్ధాప్యములు ఉన్న వారిని నిజంగా అలాంటి వాళ్ళని ఆదరించేయటం నేను ఇప్పుడు మాట చెప్తాను మన క్రైస్తవులు ఒక సహో మన తెలిసిన కొన్ని సహోదరులు అన్నారు దేవుని నమ్ముకుంటే అందరిని విడిచిపెట్టేయాలి అన్నాడు అందరినీ భార్య విడిచిపెట్టకూడదు పిల్లల్ని విడిచిపెట్టకూడదు తల్లిని అయితే విడిచిపెట్టేయాలి ఇలాంటి వాళ్ళు విడిచిపెట్టేశారండి తల్లిని అప్పుడు ఆవిడ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది ఇలాంటి పుణ్ ఇలాంటి ధర్మ కార్యాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వృద్ధాశ్రయంలోకి వెళ్ళారండి ఎవరు వృద్ధాశ్రయంలోకి వెళ్ళారు ధర్మ కార్యాలు చేస్తున్న వారు వృద్ధాశ్రయంలోనికి వెళ్ళారు అతను బాప్తీసం తీసుకోలేదు మారు మనసు పొందలేదు బాప్తీసం తీసుకుని మారు మనసు పొంది నువ్వు తల్లిని గెంటేశావు బాప్తీసం తీసుకోకుండా మారు మనసు పొందకుండా ఉన్నాడు చేర్చుకున్నవాడు ఇప్పుడు అక్కడ ఆ తల్లి ఉంది ఆ తల్లి ఏమని ప్రార్థన చేస్తుంది ఆ నేను అడుగుతున్నా ఏమని ప్రార్థన చేస్తుంది అక్కడ చెప్పాలి నన్ను చేర్చుకుని మూడు పూటల భోజనం పెడతాం మూడు పూటల నాకు చక్కగా మందులు ఇప్పిస్తాం నా కొడుకు చేయలేని పని ఈ కుమారుడు చేస్తున్నాడు మరి ఇతని ప్రభు నరకాన్ని పంపించే అండదా అండదా చెప్పండి అందం అతనికి మంచి జీవితాన్ని మారు మనసు పొందడానికి మంచి మనసును ప్రసాదించండి దిన్న దిన్నము ప్రార్థన చేస్తుంది అతని కోసం మంచిగా ప్రార్థన చేస్తుంది నువ్వు చేయవా నీకు మేలు చేసిన వారికి మంచిగా ప్రార్థన చేయవా ఏమండి చేస్తావా చేయమా చేస్తాం తెలుసా అన్యుడు చూపించి ఎన్నో సార్లు బోధ చేశాడు ఒక శాతాధిపతిని చూపించాడు వాళ్ళు మంచిని కోరుకున్నారు వాళ్ళ మంచి స్థానం విమర్శ దినమున వాళ్ళ రహస్యాలను విమర్శించిన తర్వాత ఆయనకి రావాలని కోరుకోవాలి కానీ అతను నరకానికి వెళ్ళిపోవాలని మనం కోరుకోకూడదు పాపులను సైతం క్షమించిన పరమాత్ముని కుంపుసుతుడు 
మనం నమ్ముకున్న దేవుడు తండ్రి వీరు ఏమి చేయిచున్నారో వీరు ఎరుగరు వీరిని క్షమించుము 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 అని మనం ప్రార్థన చేయాలి ఇంకా ఉంది కంటిన్యూషన్ ఇంకా మాట్లాడుతాను ఈ విషయాల మీద కళ్ళు మూసుకుంటే ప్రార్థన చేస్తాను మహిమ గల తండ్రి కృప గల దేవ నాయన నీ బంగారు పాదాలకి లెక్కలేని స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి అజ్ఞాన అంధకారంలో ఉన్న మానవులను అజ్ఞానంలో ఉన్న వారిని చీకట్లో ఉన్న వారిని చీకట్లో సంచరిస్తున్న వారిని నీ మహావివేకముతో వాక్యముతో వారిని నిలిగించాం వాక్యముతో వారిని ఉద్ధరించాం నీ వాక్యానికి విరుద్ధంగా మేము ప్రవర్తించ కానీ జనుల మధ్య నీ నామం దోషణ పాలు కాకూడదని అన్ని జనులు రక్షణ పొందాలనేది నీ యొక్క అభిలాష అయితే మా వలన అది అభ్యంతరం కలగకుండా ఏ అన్ని జనులు అయితే రక్షణ పొందాలని మేము అనుకుంటున్నామో అన్ని జనుడు ప్రభు సువార్తను వినియకుండా కానీ మేము ప్రవర్తించినట్లయితే మమ్మల్ని క్షమించండి నీ పిల్లలుగా స్వీకరించండి సంఘాన్ని ఎత్తిపట్టుకోండి జరగబోతున్నటువంటి మీటింగుల్లో ప్రభా నీ మహిమను చూపించమని అద్భుతమైనటువంటి మాటలతో ప్రభా మా ఆత్మలను వెలిగించమని కొద్దిపాటి ప్రార్థన నీ పాస్ అనేది చేర్చుకుంటారని త్వరలో రాని నిష్క్రిస్తు వరకు నన్ను ప్రార్థించేరుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమె